নমস্কার আজি আমি আলোচনা করি দশম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞান শক্তির উৎস সমূহ অধ্যায় নম্বর চৈধ্য প্রিয় দর্শক আর ছাত্র ছাত্রী সকল এই চ্যানেলত মই দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান শিক্ষা অসমিয়া ভাষাত দিবলে চেষ্টা করছো আপনাদের যদি অভিভাবক বা ছাত্র ছাত্রী প্লিজ চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করব আর যদি ভিডিওব ভাল লাগে তো লাইক আর কমেন্ট করব আর জানাব এটা আমি লেসন তো যাও শক্তির উৎস সমূহ ছাত্র ছাত্রী সকল শক্তির উৎস সমূহ লেসন তো আরম্ভ করার আগতে মানে শক্তির বিষয়ে কিছু ধারণা দিবলে চেষ্টা করছো সাধারণত শক্তি মানে নো কি বলে যদি কোনো প্রশ্ন সোধে আমার মনত খেলিমেলি সৃষ্টি হয় কারণ আমি দৈনন্দিন জীবনত বিভিন্ন ধরনের শক্তির সহ পরিচিত বিদ্যুৎ শক্তি তাপ শক্তি পোহর শক্তি আদি আমি শুনে থাকো তারপর তোমার প্রথম যে অধ্যায় আছে তো তোমাল পাইছিল রাসায়নিক শক্তি যে আমার রাসায়নিক বিক্রি আর সমীকরণ লেসন তো আছে তো তোমালে রাসায়নিক শক্তির বিষয়ে পাইছিল আর নবম শ্রেণীত তোমালে পাইছিল গতি শক্তি স্থিতি শক্তি যান্ত্রিক শক্তি আদি বিভিন্ন ধরনের শক্তির নাম শুনেছা গতি আমার যদি শক্তি কি বলে যদি কোনোবাই সুধি দিয়ে আমি মানে পাজুলত পড়ি খেলিমেলি লাগবে একুজা লাগবে মনত গতি বিজ্ঞানের ভাষাত শক্তি মানে কি বিজ্ঞানের ভাষাত শক্তি মানে হল কার্য করবর সামর্থ্য কাম করার সামর্থ্যই হয়েছে শক্তি আর এই শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নাই অর্থাৎ প্রকৃতিত মুঠ শক্তির পরিমাণ একে থাকে ইয়ার সৃষ্টি বা বিনাশ নাই তোমালকে গম পাইছা যে সৃষ্টি বা বিনাশ নাই শক্তির কারণ এই তোমালে নাইনতো পাইছিল কার্য আর শক্তি যদি লেসন আছে তো তোমালে পাইছিল যে শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নাই তথাপিও আমি কিয় শক্তির নাটনি হওয়া কথা শুনে থাকো বাতরি কাকজ হোক নিউজত বা মানুষের মুখতো তোমালে শুনবলে পাইছা যে বিদ্যুৎ শক্তির নাটনি হয়েছে কবাত বিদ্যুৎ শক্তির নাটনি হয়েছে কবাত ইন্ধনের নাটনি হয়েছে পেট্রোল ডিজেল আদি নাটনি হয়েছে গতি এই শক্তির নাটনি নো কিয় হয় শক্তি যদি বিনাশে নাই আসলতে ইয়াত এনে ধরনের হয় যে শক্তির ইয়াত রূপান্তরণ হয় শক্তির বিনাশ নহয় শক্তির রূপান্তরণ হয় উদাহরণস্বরূপে আমি যেটা বৈদ্যুতিক চাকি তো জ্বলাও বাল্ব তো জ্বলাও তেতিয়া বিদ্যুৎ শক্তি পোহর শক্তি লো রূপান্তর হয় আর যেটা আমি পাংখা তো অন করো বৈদ্যুতিক ফেন তো তেতিয়া বিদ্যুৎ শক্তি ঘূর্ণন শক্তি লো রূপান্তর হয় বা উপরের যেতিয়া বস্তু এটা সরি পড়ে মাটিত তেতিয়া গতি শক্তি স্থিতি শক্তি লো রূপান্তর হয় আর লগতে শব্দ শক্তিও নির্গত হয় এনেদরে প্রতি কার্যতে শক্তির রূপান্তরণ হয় শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নহয় প্রকৃতিত মুঠ শক্তির পরিমাণটু একে থাকে এটা আমি লেসন তো যাও এই তো মানে এটা ধারণা হে দিল যে শক্তি কি এটা লেসন তোর ভিতর যাম যে লেসন তো নাম হয়ে গেল শক্তির উৎস সমূহ এটা ভাল শক্তির শক্তির ভাল উৎস কি সে প্রথমতে আমি জানিব লাগিব শক্তির ভাল উৎস কি উৎস মানে যারপরা আমি শক্তি পাম আর এই বিষয়ে আমি লেসন তো ভিতর পাই যাম যে শক্তির উৎসবর বিষয়ে পাম এটা ভাল শক্তির উৎস কি বা হ্যাঁ শক্তির ভাল উৎস কি শক্তির ভাল উৎস হবল হলে সাধারণত আমার মনত এটা কথাই মনত পড়ে যে যারপরা আমি বেশি পরিমাণে শক্তি পাও যি উৎসরপরা আমি বেশি পরিমাণে বহুত বেশি পরিমাণে শক্তি পাও তাকে আমি ভাল শক্তির উৎস বলে কব বিচার কিন্তু সিমানতে সীমাবদ্ধ নহয় আর কিছু দিকর কথা ইয়াত দরকারি হয়ে পড়ে কিছু গুণাগুণের কথা আর সেই গুণাগুণ কেটা হল এক নম্বর প্রতি একক আয়তন বা ভরের বিনিময়ত সরহ পরিমাণের কার্য হব লাগে দ্বিতীয়তে সহজতে উপলব্ধ হব লাগিব তৃতীয়তে ভবিষ্যতের বাবে সঞ্চয় আর পরিবহন সহজাধ্য হব লাগিব চতুর্থ মৃতব্যয়ী অর্থাৎ কম খরচতে পোয়া হব লাগিব আর পাঁচ নম্বরত প্রদূষণমুক্ত বা কম পরিমাণে প্রদূষণ হব লাগিব এই পাঁচটা গুণাগুণ থাকিলেহে আমি শক্তির উৎস এটাক ভাল শক্তির উৎস বলে কব পড়ো এটা এক নম্বর তো চাই ইয়াত প্রতি একক আয়তন বা ভরের বিনিময়ত সরহ পরিমাণের কার্য হব লাগিব বলে দিয়া আছে অর্থাৎ শক্তির উৎসটো এটা এনে ধরনের হব লাগিব যে তার আয়তন বা ভরের পরিমাণটো কম হব লাগিব আর কার্যর পরিমাণটো বেশি হব লাগিব উদাহরণস্বরূপে তোমালে ধরে লওয়া এটা মমবাতি মমবাতিটু দেখলে সরু আয়তন সরু ভর কম গতি সেই মমবাতিটু কিন্তু আকো দু ঘন্টা তিন ঘন্টালে আমার ক্ষুদ্র মমবাতিটে পোহর দিয়ে গতি শক্তির উৎসটো তে ধরনের হব লাগিব দ্বিতীয়তে সহজতে উপলব্ধ হব লাগিব সহজতে পালেহে আমি তাক বেশিকে ব্যবহার করব আর সময়মতে ব্যবহার করব যেটা আমার দরকার হয় তৃতীয় দিয়ে আছে ভবিষ্যতের বাবে সঞ্চয় আর পরিবহনের সহজাধ্য হব লাগিব ভবিষ্যতের বাবে সঞ্চয় অর্থাৎ হাঁচি রাখিপরা হব লাগিব আর পরিবহন এঠাইরপা আন ঠাইলে নিয়াত 
আমার সুবিধা হব লাগিব চার নম্বরত মৃত্যু ব্যয় অর্থাৎ কম খরচতে পোয়া হব লাগিব অর্থাৎ বেশি ব্যয় বহুল হব নালাগে কারণ সকল শ্রেণীর মানুষে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের যদি টাকা পয়সা বেশি পরিমাণে খরচ করে শক্তি তো লোলগা হয় তেতিয়া সিহতর কারণে এটা অসুবিধার সৃষ্টি হব গতি সকল শ্রেণীর মানুষে ব্যবহার করবা হব লাগিব বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণীর লোক সকল আর পাঁচ নম্বর তো প্রদূষণমুক্ত বা কম পরিমাণে প্রদূষণ হব লাগিব তোমালকে ইন্ধন নাম তো শুনছা ইন্ধন তাপ শক্তির জড়িত এতিয়া ভাল ইন্ধন কি যাবর ইন্ধন জ্বলালে যথেষ্ট পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় কিন্তু কম পরিমাণে ধোঁয়া নির্গত হয় আর সহজতে পাওয়া যায় তাকে আমি ভাল ইন্ধন বলে কোম কি কি দিয়ে আছে যে তাপ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হব লাগিব আর ধোঁয়া কম পরিমাণে নির্গত হব লাগিব আর সহজতে পাবও লাগিব তেতিয়াহে আমি তাক শক্তির ভাল ইন্ধন বলে কব পড়ো এটা তোমালকে ইন্ধনের বিষয়ে গম পালা আর ইয়ার আগতে গম পালা শক্তির ভাল উৎসর বিষয়ে এটা যদি মানে প্রশ্ন এটা সুধো যে তোমার যদি চারিটা শক্তির উৎস যোগান ধরা হল খরি বিদ্যুৎ শক্তি সৌর শক্তি পিএনজি বা সিএনজি অর্থাৎ যদি গ্যাস রন্ধন কাজ আমি ব্যবহার করো এই কেটা যদি তোমার যোগান ধরা হল এটা তুমি আহার গ্রহণ গরম করবলে কোনটু শক্তি ব্যবহার করবা আর কিয় এটা আমি উত্তর তো যদি সঠিক উত্তর তো ওলাবর কারণে আমি আগর যদি শক্তির ভাল উৎস শক্তির গুণাগুণ পাইছিল তাক বিশ্লেষণ করে চাব লাগিব তেতিয়াহে আমি শক্তির প্রকৃত উৎস তো কোনটু ইয়াত ব্যবহার উপযোগী সেইটো ওলাব এটা এক নম্বর তো আমি আলোচনা করি যে খরি খরির কথা তো যে খরি সহজতে আমি নপাও সহজলভ্য নহয় আমি গাঁর মানুষব সহজতে পাব পড়ো গাঁ হয়ে থাকা মানুষবরে কিন্তু শহর নগর মহানগর আদি খরি খরি পয়া না যায় সহজতে দ্বিতীয় কথা তো হয়ে গেল গছ বন প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখে গতি আমি যদি গাঁত থাকো হলেও গছ বন যধে মধে কাটিব নো কারণ আর সেইটো কারণে আমি গছ বন সহজলভ্য বলে ধরে লোব নো আর একটা কারণ আছে সেই ডর কারণ তো হয়ে গেল যে যেটা আমি খরি জ্বলাও তেতিয়া যথেষ্ট পরিমাণে বায়ু প্রদূষণ হয় এটা হয়ে গেল সৌর শক্তি সৌর শক্তি তো সৌর শক্তি তো নবীকরণযোগ্য সূর্যরপরা যেহেতু পাও আমি গতি আর একটা ভাল দিক হয়েছে প্রদূষণমুক্ত প্রদূষণ নহয় কিন্তু আটাইতক ডর সমস্যা তো হয়ে গেল যে ডাবরিয়া দিন বা একেরাহে যদি বরষুণ দিয়ে আমি এই শক্তি তো পাব নো এটা বেয়া দিক গতি এটা উপযোগী নহয় আর বিদ্যুৎ শক্তি বিদ্যুৎ শক্তি তো হল খরি বা কয়লাক অল্প সুবিধাজনক ইয়ার সুবিধা আছে আর প্রদূষণমুক্ত হয় প্রদূষণ নহয়ও ইয়াতো দ্বিতীয়তে যথেষ্ট পরিমাণত বিদ্যুৎ শক্তি আমি পাও তোমালে জানাই যে বিদ্যুৎ শক্তির জড়িয়ে ডর ডর কামবর হয় অর্থাৎ শক্তির পরিমাণ তো ইয়াত বেশি থাকে আর বহু ক্ষিপ ক্ষিপ্র বেগত বহুত সালে আমি শক্তি তো পাও আর একটা কথা হয়ে গেল যে আমি সঁজুলির সহায়ত ইয়াক নিয়ন্ত্রণ করব কম বেশি করব সেইটা একটা ভাল দিক তারপর আছে সিএনজি বা পিএনজি অর্থাৎ আমার যদি রন্ধন গেসর কথা কো রন্ধন গেসট ই আকো খরি তুলনাত বহুৎ কম পরিমাণে প্রদূষণ করে অর্থাৎ প্রদূষণের পরিমাণ তো যথেষ্ট কম আর ইয়ার আয়তন বা ভর কম আর ইয়াক নিয়ন্ত্রণ করবি কম বেশি করবি সঁজুলির সহায়ত গতি আটাইখিন আলোচনা করার পিছত বিদ্যুৎ শক্তি বা এই যে রন্ধন গ্যাস সিএনজি বা পিএনজি এই দুইটাই এই ক্ষেত্রত আহার গরম করার বাবে বেশি উপযোগী যেন উপযোগী হয় দুই এই দুইটাই বেশি উপযোগী হয় বাকি শক্তির তুলনার এটা ছাত্র ছাত্রী সক আজি ভিডিওটি ইমানতে সমাপ্ত করছো ইয়ার পিছর পরবর্তী ভিডিওটো মানে বনাম পার্ট টু তো তোমালে সবা পাঁচর অংশ দিয়ে বুঝিবর কারণে আর ভিডিওটো যদি ভাল লাগিল তেতিয়া লাইক করবা আর চেনেল যদি সাবস্ক্রাইব করা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবা এই চেনেল আগলে ভিডিওবর পাই থাকবর কারণে আর নটিফিকেশন বেল তো দবাই থাকবা থ্যাংক ইউ